Nah, bagi seorang wanita asal Amberawa, kantong plastik bekas bukan sekedar kantong sampah, tapi disulap menjadi barang bernilai guna. Dengan kreativitasnya, Desi Esterina berhasil meningkatkan pamor tas rajut dari plastik. Di rumah punya tumpukan kantong plastik bekas seperti ini. Susah ditata, mau dibuang pun sayang. Nah, ide yang dimiliki perempuan muda asal Ambarawa ini patut diacungi jempol. Desi Esterina yang menggeluti bisnis tas rajut plastik. Gimana ceritanya ya? Jadi dulu awalnya pas kuliah itu kan kuliah arsitektur interior, tapi harus magang ceritanya. Magang untuk persiapan TA. Aku mutusin magang di Bandung, ada namanya Tobucil. Nah di situ uh, dia toko buku tapi punya kelas-kelas kayak kelas public speaking, kelas menulis, kelas foto, kelas merajut. Nah di situ aku mulai mengenal tuh kata, eh bukan kata kegiatan merajut. Kalau plastik awal awal mulanya juga karena itu itu, itu aja sih. Jadi sesimpel aku nggak pengen beli benang tambahan, aku udah punya benang-benang sisa di kos-kosan. Ya udah plastik aku nggak perlu beli, cuman minta ke teman-teman. Cuman ketika ditanya uh, Apakah akhirnya concern ke plastik, kemudian ke, kenapa akhirnya fokus ke plastik, itu sebenarnya jadi dari perjalanannya ini. Ketika aku menjual plastik pertama kali, itu aku belum kepikiran untuk mau do something untuk bumi dan lain-lain. Gitu. Melihat seberapa besar dampak plastik dan lain-lain, itu belum pada waktu itu. Cuman, aku terus kepikiran untuk menjual sesuatu dari barang yang recycle ini, kenapa enggak sih aku nambahin story gitu. Kalau mencari plastik pertama kali nggak susah, karena kebutuhanku sangat dikit kan. Jadi uh, aku cuma membuat apa yang aku punya dari sampah pribadi. Kemudian akhirnya pengen uh, ada peningkatan, ada permintaan nambah sedikit waktu itu, terus aku pakai limbah dari mama. Jadi kalau ibu-ibu belanja kan pasti kreseknya limbahnya itu lebih banyak daripada kalau kita-kita uh, yang udah lebih aware lah ceritanya gitu. Kita menjual apa ya, dengan jumlah tertentu. Jadi kita bukan bukan produsen tas yang akhirnya membuat segala jenis tas gitu enggak tapi kita lebih mempersiapkan satu konsep untuk satu koleksi yang mana satu koleksi itu akan keluar setiap setengah tahun sekali dari awalnya yang aku bekerja sendiri bener-bener cari bahan sendiri, jahit sendiri, jual sendiri dan lain-lain sekarang hmm, nambah, waktu itu nambah satu penjahit, dua penjahit kemudian sempat naik turun tiga penjahit, terus enggak ada penjahit terus akhirnya jadi dua penjahit sekarang Terus perajut juga dan pekerja-pekerja yang lainnya yang dari awalnya aku nggak ada, kemudian cuma satu dua orang. Sekarang kita satu tim sudah ada 12 orang untuk pekerja. Nama saya Desi Esterina, saya founder dari Crash Cross, sebuah studio desain yang fokus pada limbah plastik. Buat saya, hidup itu bukan tentang seberapa panjang, tapi seberapa worth seberapa bergunanya hidup kita untuk sesama atau lingkungan. <SILENCIO>